C'était pour la louange. Quand on prend ma sainte jolie, on va chercher un chant pour les enfants. Avez-vous un besoin ce soir? Je crois que Dieu va répondre. Croyez-vous que la parole a la solution à vos problèmes? Si tu as amené un problème ce soir, je crois que Dieu va te parler. Et Dieu connaît vos besoins. Levez la main si vous avez un besoin ce soir. Je crois que Dieu va répondre à vos besoins. Seigneur Dieu bien-aimé, l'heure est avancée. Bénis tes serviteurs avec les paniers des offrandes. Tu vois les mains lever Seigneur. Qu'aujourd'hui, tu répondes aux besoins. Quels que soient les besoins physiques, les maladies, les besoins sociaux, les besoins spirituels, les besoins matériels et financiers. Réponds Seigneur. Parce que la Bible dit tu es redoutable dans l'assemblée des saints. Tu connais les besoins des cœurs. Quand la la parole sortira. La Bible dit Je leur ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris. Dès que par cette parole, les gens soient affranchis. Par cette parole, que les réponses soient données. Dans le nom de Jésus-Christ, pour la gloire de notre Dieu. Amen. 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 Euh, On va chanter un chant d'adoration. Un matin doré, doré, numéro 52 dans le Nouveau Cantique. On va taper les mains pour adorer le Seigneur. Adorer avec joie. Un merveilleux jour. Un glorieux matin, plus de tristesse. Un glorieux Fini les chagrins, Alléluia. fini les corps, le ciel s'ouvrira, Jésus vient. Mais oui, Alléluia. un matin, un matin doré, Jésus viendra. Un matin doré, matin gagné, victoire et vie. Yeah, yeah. 
Beaucoup de pasteurs nous ont visités merveilleux. Nous avons eu pasteur Pascal d'ici encore une fois. Nous voulons la, le remercier. Gloire à Dieu. Pasteur là il fait partie. Je crois. Je crois. Ok. Pasteur Étienne aussi est au bas Congo. Il dit que vous le verrez au retour. Et ce soir, Pasteur racheté au Meonga. Pasteur, tu peux saluer l'église. Oh, nous sommes bénis, frère. Moi, ce frère Racheto Meonga, et Tabernacle de la Nuée à Kisangani, et à longtemps que j'entends parler de vous, et surtout votre position de la parole, la manière dont les pasteurs apportent la révélation en rapport avec la délivrance. J'ai aimé ce soir communier avec vous. Et vous avez dit que 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 vous avez dit Il m'a dit qu'il va en Afrique du Sud. Et il a tenu à passer par ici. Est-ce que vous aimez les visiteurs Gloire à Dieu. C'est un signe de bénédiction, n'est-ce pas? Maintenant, on ne va plus souffrir. Même si le dame est déplacé, j'appelle province orientale. Oh, il y a des bulldozers là-bas. Et deux vases. L'ange qui amène Joseph à Branham. Amen. Pasteur William, mon William, il est en Espagne, il est en Espagne, sur le Congo solitaire, sur le Congo solitaire, pour appeler les pasteurs William, pour William, numéro 49 dans l'ancien cantique. Nous avons ministre à couper les Malachis de Brazzaville. Le temps est passé, ministre, si tu peux te lever, frère Malachi de Brazzaville. Amen. Amen. Nous te recevons au nom de Jésus Christ. Amen. Tu es avec frère Patou. L'Assemblée. Ok, à Brazzaville même. Ok, on va parler à la sortie. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Ok, sur le Congo solitaire. Excuse-moi, j'avais perdu de vie à cause de l'heure.
Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. En tout cas, nous vous remercions pour votre présence. Si nous pouvons nous asseoir. Au nom de la confiance que vous m'avez témoigné. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce soir, une fois de plus, c'est un grand privilège d'être parmi vous. Et surtout de prêcher devant un professeur derrière nous. On ne sait pas comment cela va se terminer. On sait seulement comment cela a commencé. Mais priez pour nous. Amen, amen. Amen. Nous, on vient pour euh, édifier. On vient pour aller dans le même esprit que les pasteurs. Ou aller dans le même esprit que les précédents. Non, normalement, j'avais préparé un autre message. Bon, comme les précédents sont allés dans le même esprit, je préfère peut-être continuer dans le même esprit que les précédents. Et peut-être l'autre qui viendra après moi peut-être va conclure. En tout cas, que le Seigneur bénisse. Je suis le frère William, souvent quand il y a des hommes de Dieu grands comme eux, nous on préfère un peu s'effacer. Et je suis en Espagne, à Madrid, où j'apporte la parole de Dieu aux autochtones. Et parce que c'est selon la vision du prophète, le prophète a dit les Africains viendront ici en Occident et nous apporterons la parole. Et c'est le temps où les Africains doivent apporter la parole aux Blancs. Pas aux Noirs. Moi je crois que l'Afrique est déjà chaude. Elle connaît la parole. Alors quand nous allons là-bas, je crois que chacun doit vivre la parole. Mais ce que nous voyons, c'est vraiment décevant. Il devient froid. Celui-ci vient avec sa doctrine. Il a son pasteur là-bas. Il envoie la dîme en Afrique. Mais il va dans une église en Europe. C'est contradictoire. Alors, les pasteurs, on ne sait pas d'où ils viennent. Les brebis non plus. En tout cas, un chaos. 
Alors, moi, pour éviter ce genre de choses, Dieu m'a fait grâce de rencontrer un monsieur qui avait déjà commencé l'église. Il venait de l'Angola et un très bon prédicateur. En tout cas, un bon prédicateur. Alors, comme il avait l'esprit de whisky et l'esprit de femme, tout ça, alors il était presque à, à la fin, donc il voulait vraiment abandonner. Et à l'époque, comme nous avons toujours prophétisé sur notre vie, moi je savais que je n'allais pas vivre en Afrique. Je savais. C'est lui qui ne veut pas non plus. Chacun doit prophétiser sur sa vie. Parce que les paroles que nous prononçons créent l'atmosphère. Et c'est comme ça que je suis parvenu à y aller. Arrivé à Paris, on s'est avec les passants Parce que normalement, moi, je devrais étudier en Espagne. Alors, les passants d'Aïe me dit Bon, il y a quelqu'un parce que j'ai cherché l'endroit où je pouvais adorer. Mais il vraiment, il faudra que je cherche une brebis qui pourra vous aider à les localiser. On l'a localisé effectivement. En tout cas, quand je suis arrivé, il était sincère. Il m'a parlé, il m'a dit, écoutez, vraiment, il y a ceci, il y a cela. Je ne peux pas vivre sans whisky. Et quand je suis entré dans la maison, j'ai trouvé beaucoup de cigarettes. Il m'a dit, frère Branham nous demande la sincérité. En tout cas, frère, si vous priez pour moi et que Dieu m'aide, en tout cas, j'ai essayé, ça ne va pas. Je vais te présenter quelqu'un et voyons s'il si pourra vous aider. Alors, Dieu l'a conduit qu'il me présente un blanc. Et c'est lui qui est l'administrateur. Alors, ce blanc-là, il avait beaucoup de moyens à l'époque. Quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Ici, les gens pensent que quand il a 100 000 dollars, ils pensent qu'il a beaucoup d'argent. Mon frère, c'est rien. Les gens ont beaucoup d'argent en Europe. Les gens ont vraiment l'argent. Les gens font vraiment des cadeaux. Les gens, quand ils donnent 1000 dollars, ils partent. Ah, si non, en Europe, ce n'est pas comme ça. Ce sont des cadeaux. Quand on dit des cadeaux, ce sont des cadeaux. Vous avez même peur de prendre ça. Alors, il me présente chez les garçons. Un garçon de 27 ans. Sa mère convertie. Bon, elle était catholique. Et après peu de temps, nous avons apporté la parole à la maman. Elle a à la parole. Sa femme qui était demi-demi. grondait son mari à tout moment. Vous savez, en Europe, c'est un pays fait pour les femmes. On ne lève pas les mains sur les femmes. D'ailleurs, c'est interdit par la parole. Si quelqu'un tape la femme ici en Afrique, c'est vraiment contraire à la parole. En Europe non plus, on ne peut pas faire ça. Alors la femme a changé. En tout cas, elle a aimé la parole. Ils ont commencé à m'appuyer, frère. Je n'avais pas beaucoup de finances pour vivre en Europe. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. En apportant la parole, Dieu m'a fait grâce de ne pas connaître des Congolais. Je n'ai pas une seule brebis noire. Mais quand vous allez en Belgique et partout là, vous allez trouver c'est les cafouillages. Ce sont des problèmes. En tout cas, beaucoup de problèmes. Vous pouvez commencer une œuvre dans trois ans, on vous la quitte. Où les brebis s'en vont. Ici, ce sont des œuvres vraiment confirmées. Parce que nous connaissons comment commencer l'église d'Injili. Nous, on était là. Nous, on a vu. Et on a appris ces ministères. En tout cas, le dimanche, quand le pasteur a parlé sur les réalités infaillibles, il a touché mon cœur et je voulais ajouter un peu à ce que lui nous a enseigné. Et la plupart des citations que nous allons faire sortir ici, et j'ai préféré recourir dans mes anciennes notes. Parce que quand le pasteur Bois a parlé, en tout cas, à l'époque, il nous a donné vraiment un condensé. Vraiment, presque dans 4 ans, 
Depuis trois ans, je crois, il nous a donné presque tous les messages qu'il avait. Je crois qu'il nous a donné toute la connaissance qu'il avait. Nous devons vraiment être reconnaissants à Dieu. Si aujourd'hui on peut se tenir devant les gens et parler quand même du message. Et en Europe, il n'y a pas le message. Les gens sont froids. Mais c'est difficile. En tout cas, gardez l'atmosphère que vous avez. Vous irez au ciel. Parce qu'en Europe, il y a trop de privilèges. Et quand vous, vous faites des compromis avec la parole, c'est pas bien. Que les Seigneurs vous bénissent. Voici ce que je voulais dire. Nous allons nous mettre debout pour lire Joël 3, 9 à 11. 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 Verset 9 à 11. Ok. La Bible dit. Verset 9 à 11. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Il s'approche, qu'il monte. Tous les hommes de guerre. Des voyants. Forger des épées de vos serfs de lampes que les peuples disent que je suis fort nous arrêtons là-bas nous allons prier notre Père, notre Dieu bénis ta parole bénis tes enfants inspire ces messages interprète-les pour tes enfants parle toi même ôte-moi de côté et que tu puisses parler à tes enfants pour la gloire du Père au nom du Seigneur Jésus Christ. Christ. Amen. Amen. Ok. Amen. Bon, je parle, ça fait longtemps l'espagnol. l'espagnol et Et plus le latin. latin. Alors quand je guide, je sais un peu de parler l'anglais. Alors je mélange et je ne parle plus bien français parce que je prêche souvent en espagnol. Vous savez que l'espagnol c'est la deuxième langue au monde. Aux États-Unis c'est la deuxième langue. En Amérique on parle espagnol, on parle anglais. Quand vous arrivez à Los Angeles, Los Angeles presque 70% parlent espagnol. Parce que c'est les gens là viennent de l'Amérique latine et ils montent jusqu'à l'Amérique du Nord. Alors ça nous permet des fois de nous exprimer à la langue là. Alors pour recourir à ces notes ici, il fallait faire des efforts pour les traduire, commencer à reprendre. Oui. Je vais parler ce soir. Et sur un petit message, réveiller les héros. Réveiller les héros. Ou que les faibles disent que je suis fort. Que les faibles disent que je suis fort. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La Bible dit au commencement. C'est-à-dire que le monde a un commencement. Mais Dieu lui n'a pas de commencement. Nous voyons que le monde a un commencement. Mais Dieu lui n'a pas le commencement. Car Dieu lui existe avant le commencement. Il est la grande fontaine qui existait avant toute chose. Mais notre question c'est de savoir qu'est-ce qui était avant le commencement. Avant le commencement c'était l'éternité. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'éternité? Oh, nous voyons, frère, que les mathématiciens représentent cela sous forme d'une courbe. Et nous parlent de des infinis. Ce n'est pas un hasard parce que la parole de Dieu est une mathématique par excellence. Il nous parle des moins infinis. Ils passent par la terre et ils vont à plus infini. Vous voyez qu'entre les deux courbes, il y a un point d'insertion qui s'appelle zéro. C'est à partir de zéro que l'on commence à compter. C'est à partir de zéro qu'il y a les ciels. C'est à partir de zéro qu'il y a l'enfer. Parce que zéro n'a pas de signe à mathématiques. Il n'y a pas de moins zéro. Il n'y a pas de plus zéro. 
Donc zéro représente la terre. Et nous, nous sommes, sommes avec vous sur la terre. C'est-à-dire nous venons de quelque part. Nous venons de l'éternité. L'éternité c'est moins infini. Et nous passons par le temps. Dans le temps nous quittons le temps. Nous retournons d'où nous sommes venus. Mais attention. Toute personne ne retourne pas au même endroit. Car il y a des gens qui vont aller en enfer. Il y a des gens qui vont aller au ciel. Le ciel est sur la terre. L'enfer aussi est sur la terre. Le deux influence les uns comme les autres. Alors vous, voyez, vous allez voir que ici sur la terre où nous sommes, il y a beaucoup des esprits. Il y a beaucoup de combats. Alors dans les combats, il faut vraiment des héros. Les héros, les héros, les grands commandos, des combattants, des gens qui peuvent lutter. Alors, comme eux les représentent comme ça, les mathématiciens, Dieu savait déjà ce qu'il avait fait. Donc, zéro représente le temps, la dimension. Car la première dimension, c'est la lumière. Le temps aussi, c'est une dimension. Quand le pasteur est en train de parler des réalités infaillibles, vous voyez que toutes les réalités, là, c'est sur la terre. Alors, pour illustrer cela facilement, nous voyons que la différence entre l'homme et Dieu c'est résumé en ceci Dieu lui il est Elohim c'est lui qui existe par lui-même il vient premièrement de l'éternité il passe à la pensée de la pensée de Dieu Dieu entre dans la parole de la parole il va à la chair dans la chair humaine comme nous avons vu Jésus de la chair humaine Dieu retourne à l'éternité la différence entre l'homme et Dieu consiste en ceci l'homme lui il vient de la pensée de Dieu parce que la Bible dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et la pensée il entre dans la chair l'homme contourne une étape très importante de la vie qui est de la parole. Alors quand l'homme contourne la parole, ça devient compliqué. Les difficultés commencent là-bas. En Eden, les difficultés ont commencé parce que l'homme a contourné la parole. C'est pourquoi l'homme doit naître de nouveau. L'homme doit devenir la parole. Dieu vient de l'éternité à la pensée. De la pensée, la pensée il, est il est parole. De la parole, il va à l'éternité. L'homme doit faire la même chose. Mais quand tu as créé l'homme, il vient de l'éternité à la pensée. Et de la pensée à la chair. Voilà pourquoi elle a péché. Mais Eve de dernier jour, c'est-à-dire l'époux, sera parole. Elle ne tombera pas. Elle ne tombera pas. Pas. L'épouse du temps de la fin ne tombera pas parce que cette épouse sera parole. Alors, Frère Branham dit dans les messages de la proche divine quand l'homme a brisé la communion, Dieu aime tellement la communion que quand l'homme a brisé cela, il a brisé les cœurs de Dieu. En tout cas, comme Dieu aime toujours la communion entre l'homme et lui, en tout cas, il a demandé à Adam pourquoi tu fais cela Adam dit non c'est ma femme femme pourquoi tu fais cela non c'est les serpents serpents pourquoi tu fais cela est-ce que vous ne savez pas que la parole avait interdit cela vous voyez c'est la même chose Dieu vous posera la même question vous saviez cela si ou non ok vous saviez si ou non c'est-à-dire, vous, vous saviez cela, oui ou non Ok. Oh non, Seigneur, je savais, mais, 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 mais. C'est pourquoi il devait être instruit. C'est pourquoi Dieu vous donne un pasteur. Le pasteur, c'est pour vous.
vous instruire. Frère Branham dit pourquoi il y a beaucoup de erreurs dans des églises aujourd'hui. C'est parce que beaucoup n'ont pas été suffisamment enseignés. Et parce que beaucoup ne respectent pas l'instruction. Pourquoi sommes-nous réunis ensemble dans l'approche divine L'approche divine. Frère Branham dit nous sommes réunis ensemble parce que nous avons quelque chose en commun. C'est ce qui nous met ensemble ici. Ce qui nous a mis ensemble ce soir, c'est la parole. Alors si vous venez avec le même objectif, les uns comme les autres, je crois que vous aurez des bénédictions. Mais si celui-ci vient avec sa pensée, l'autre vient avec les critiques, l'autre vient avec les mensonges, l'autre vient avec les scroqueries, non, ça ne peut pas marcher. En tout cas, un exemple plus clair, c'est celui des disciples dans la chambre haute. La Bible dit ils étaient tous réunis d'un commun accord. Et le Saint-Esprit était descendu. Le Saint-Esprit va descendre là où il y a la parole. Pourquoi ce message approche divine Parce que ce message nous apprend deux choses. La première, c'est la communion entre l'homme et Dieu. Rappelez-vous que la première communion était brisée. La deuxième communion, c'est de la fin, ne doit pas être brillé. C'est une communion éternelle. C'est une communion de Dieu et l'homme. Cette communion doit nous amener au ciel. La deuxième raison, c'est la communion entre homme et homme. C'est à dire la relation entre frères. L'amour. Les liens. Les perfections. Personne ne peut briser cela. Voilà pourquoi nous sommes ici ce soir. Le dit dans la proche divine au paragraphe 13. C'est la communion entre l'homme et Dieu. Qui nous civilise. Oh my, la civilisation. Il n'est pas roulé dans une grosse voiture. La civilisation, ce n'est pas de savoir comment classer les fourchettes à la table. Ou bien manger et parler bien français. Mais la civilisation, c'est avoir Dieu dans les cœurs. Mes amis, comme la dit, quand il n'y a pas civilisation, quand il n'y a pas communion entre l'homme et Dieu, Dieu est triste. La Bible dit, n'attriste pas le Saint-Esprit. Alors pour introduire mon message, je vais prendre, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Alors c'est à partir de cela que nous allons réveiller les héros, ou bien les faibles. Pour qu'il soit fort. Ok, nous allons lire au paragraphe 45. Fébanam dit dans ses messages. Écoutez ce qu'il dit. Il dit. Et de même que les bénédictions de ces derniers jours appartiennent à cette église, mais c'est sous condition. C'est pourquoi j'ai dit attention, ne brisez pas la communion, sinon il n'y aura pas de bénédiction. C'est sous condition. Alors, vous devez remplir ces conditions. Sinon, vous pouvez faire toutes sortes de réunions, de guérisons, ou crier, faire des louanges, réunions pour des fruits, réunions pour des parlants. Ça ne vous servira absolument à rien. Car vous devez remplir des conditions. Alors, Fabanam dit. Ça me rappelle beaucoup. Quand Fébanam dit beaucoup, c'est beaucoup. C'est-à-dire une fois, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, quinze, douze, 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 dou
montons là où je viens. C'est la communion entre l'homme et Dieu qui nous civilise. Et un homme sans communion avec Dieu est un malade mental. Restez avec cela. Alors vous allez voir pourquoi il y a trop de problèmes. C'est parce que les gens sont malades. Et il y a des médecins. La Bible dit est-ce qu'il n'y a pas de bon mangala Est-ce qu'il n'y a pas de médecin Allez voir votre pasteur. Parlez avec lui. Soyez sincères. Et il priera pour vous. Alors. Il paraît que le petit avait un problème de dérèglement mental. Il avait amené chez le médecin. Et le médecin l'avait soigné. Pendant un moment, et il semblait que son état est empiré. Mais le médecin lui disait Je crois que ça va mieux. Alors, pour tester, pour voir. Pouvoir pour la Romana, et l'a amené dans un petit magasin à rayon. Elle a ramassé quelque chose qui aurait dit attirer, attirer son attention. Mais le petit gars ne regardait pas. Et elle est allée vers un autre rayon et l'a ramassé quelque chose qui aurait dû attirer son attention. Un petit pistolet d'enfant ou quelque chose comme cela. Là, pour attirer l'attention et les petits ne regardaient que dans les villes et là agitait cela hystériquement et les petits ne regardaient que dans les villes alors il est allé à un autre endroit où il y avait une petite clochette et là ramassé et là agitait hystériquement devant les yeux devant les yeux de l'enfant et il disait chérie oh, regarde Dala. et le petit gars Pe ne faisait que regarder dans les villes et elle a laissé tomber cette petite chose ah, par terre et il s'est mis à hurler et à crier oh non oh, c'est pas possible oh, non te. mais le médecin m'a dit mais l'enfant ne voit pas maintenant ça ne va pas. Et certaines personnes qui étaient là, dans les magasins, sont allées à lui porter ses coups. Et moi, ce qui n'allait pas. Il a dit, mon petit garçon, le docteur dit qu'il va mieux. Mais il ne va pas mieux. Tout ce qui devait attirer son attention, il veut bien ce message. Parce que de là où nous avons tiré l'inspiration. Tout ce qui devait attirer son attention, celle d'un petit garçon comme lui, ça ne l'attire pas. Il ne fait que regarder dans les villes. Je pense que c'est l'état auquel notre église est en train d'aboutir. Dieu agit chaque temps. C'est l'état dans lequel notre église est en train d'aboutir. Dieu agit chaque temps. Qu'il a promis dans la Bible, devant nous, mais nous continuons à regarder dans les villes, cherchant quelque chose ailleurs. Il semble que c'est l'état spirituel de l'église. Qu'il manque de voir l'heure dans laquelle ils vivent. Il cherche une sensation ou quelque chose qui, au point de suspension, Quelque chose bien loin dans l'avenir. L'homme fait toujours cela. Il bénit toujours Dieu pour ce qu'il a fait. Et s'attend à ce qu'il va faire. Et il ne tient aucun compte de ce qu'il est en train de faire maintenant. Vous manquez de voir l'heure où nous vivons. Vous voyez, il glorifie Dieu pour le futur. Il glorifie Dieu pour le passé. Mais le présent, non. 
l'homme doute. Dieu parle par les dons. Ah non. Ah, nous, nous ne nous croyons pas dans les dons. Les dons, c'est du diable. Ils vont chercher des citations. Non, frère. Ce n'est pas correct. Une bonne église doit avoir les dons. Et là où il y a les dons, les esprits ne blaguent pas. C'est pourquoi les dons doivent être là. Les gens ne veulent pas des dons pour continuer à vivre dans la vie des filles. Alors quand on les attrape, ils commencent à hurler. Ils aiment glorifier Dieu dans les passés, dans l'avenir. Ils ne veulent pas glorifier Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Et ma dame dit, mes amis, la mire du chrétien aujourd'hui, c'est la foi. Quand on dit l'armure, c'est l'armure. C'est la foi. C'est l'amour. L'amour divin. La joie du salut. La patience. La connaissance. La liste est longue. Elle est interminable. Remarquez que les hommes font de Dieu un Dieu historique. Moïse avait fait, Jésus avait arrêté le soleil, Jésus avait changé l'eau en vin. Oh Abraham, oh Abraham, pour les futurs, quand le troisième poule viendra, mais nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps du troisième coup. Ces gens oublient que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a ressuscité les morts, il est capable de ressusciter les morts aujourd'hui. S'il a guéri les malades, il est capable de guérir les malades aujourd'hui. Ce qu'il a fait dans le passé, il est capable de le faire aujourd'hui. C'est pourquoi j'insiste. L'armure du chrétien. C'est la foi. La foi ne doute pas. La foi croit. La foi est aveugle. La foi ne doute pas, frère. C'est pourquoi prenez ce que je suis en train de vous donner. Voilà. Ce que le prophète est en train de nous donner. Les gens oublient que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Même si vous ne croyez pas, même Branham dit, votre incrédulité n'arrête pas Dieu. Aujourd'hui, que les peuples disent que je suis fort. Aujourd'hui, chaque peuple. Ne restez pas dans l'état de faiblesse. Ne restez pas dans l'état de pleurer à tout moment. Levez-vous de là où vous êtes. Dites je suis un enfant de Dieu. Je suis un héros. Ce que je vais dire aujourd'hui, Dieu va l'accomplir. Ne pleurez pas. Ne regardez pas dans les vides. Il y a la parole de Dieu ici. La parole est là pour donner solution à tous nos problèmes. C'est pourquoi Dieu nous a donné la parole. C'est ça l'armure du chrétien. Avec quoi combattez-vous, mes amis Avec des arts. Avec des idées. Avec des pensées. Non. Un chrétien ne réfléchit pas. Il ne pense pas le mal. Un chrétien médite la parole. Un chrétien croit la parole. Un chrétien dit Amen à la parole. Il ne regarde pas dans les vides. Il est tranquille. Alléluia. Fais mal à dit le bout du temps de la fin ne tombera pas comme Ève parce que elle a reçu l'entière révélation de toute la parole. Celle-ci ne fut pas avec les pains d'hier. Amen. Amen. L'homme lui ici, Moïse a fait, Josué, l'épouse ne vit pas avec les pains d'hier, elle vit avec les pains du jour, le message du temps de la fin. Voilà pourquoi nous devons prendre ces choses comme les nôtres. Josué et Moïse avaient leur temps, c'était l'ombre des réalités à venir. C'est eux qui nous inspirent pour que nous soyons des véritables croyants et que nous ayons la même foi comme eux. N'ayez pas de doute. Moi je crois que créer les équirés aujourd'hui c'est plus qu'arrêter le soleil. Alléluia! Parce que les équirés sont venus du vide. Mais le soleil il était là. Alléluia! Amen. 
Non, et vin, tout ça. C'est bien. Mais aujourd'hui, nous devons parvenir à exploiter la foi du chrétien. Du croyant. Mm. Quel bien me sera un Dieu historique qui ne peut pas faire la même chose aujourd'hui. Quel bien me fera un Dieu historique qui ne peut pas faire la même chose aujourd'hui. Quel bien me fera un Dieu historique qui ne peut pas faire la même chose aujourd'hui. Si quelqu'un ne peut pas croire que Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qu'il aille faire l'agriculture. Qu'il aille faire l'agriculture. Qu'il aille faire l'agriculture. Des choses comme ça. Va même. Pourquoi Bilanga Pourquoi les champs Les gens refusent les champs. Les Bilanga en Europe. Bilanga la Les millionnaires, ce sont les gens des Bilanga. Et d'un bateau, bah millionnaire, vous êtes un bateau. Et d'un faisant les Bilanga. Quand quelqu'un mangera. Quand le pasteur mangera les Bilanga. Tant que mon gars, il Bilanga. Il sera content. Il dira à maman. Ah, maman. Oh, Bilanga, on est à Guimé. Ah, vraiment, c'est un chala. C'était bon, la vie. Ça vient d'où Et tu as vu. Alors ça a aidé quelqu'un. Alors si tu ne peux pas croire que Jésus-Christ Jésus peut encore résister les morts aujourd'hui, peut enlever les cancers, peut résoudre votre problème, alors allez faire l'agriculture. Comment puis-je vaincre Nous vivons dans un âge où la puissance du diable est plus difficile à combattre que dans les autres âges. Et les croyants, les croyants, c'est eux qui, c'est ceux-là qui ont la foi. Non, on ne parle pas aux incrédules ici. Et les croyants doivent t'avancer c'est sur les gardes de la parole comme jamais auparavant c'est le temps de vigilance erreur vous passez c'est le temps de méditer la parole c'est le temps de vivre la parole c'est le temps de faire ce que la parole nous demande. La Bible dit à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne. Oh frère, je vous dis, je ferai de lui une colonne. La colonne qui soutient les balcons. Elle ne quittera jamais de là. 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 Elle ne et que tu admets dans ta présence Dieu peut te choisir et ne t'admets pas Dieu a choisi Jida à la fin il n'a pas admis Dieu dit j'ai aimé celui-ci et j'ai haï celui-ci Dieu peut t'appeler tu viens ici tu tapes les mains tu ne vis pas la parole à la fin il t'exclut mais ceux qui vivent la parole ils s'entraîneront c'est la raison pour laquelle réveillez-vous un peu à celui qui vaincra je ferai de lui une colonne or la colonne c'est ta de la maison. Et la quand on enlève la colonne, la maison s'écroule. Quand Dieu te déplace, quand Dieu te quitte, les tabernacles de Dieu s'écroulent. Donc Dieu ne peut pas écrouler son tabernacle. Il est obligé de te garder. Sur la terre où nous vivons, il fait banam. Il y a deux testaments. Et dans là-bas, le premier, il est contestable. Le deuxième, il est incontestable. J'entre dans le deuxième. Un testament, un 
incontestable la parole Liloba. vous pouvez douter comme vous voulez vous pouvez même reproduire des êtres humains vous pouvez même créer des clonages les créateurs de clonages vont mourir ce sont des réalités infaillibles vous pouvez continuer à vivre comme vous voulez. La réalité que vous allez partir en enfer, ce sont des réalités infaillibles. David dit, David j'étais jeune, aujourd'hui j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu. Injuste, abandonné. Donc nous restons avec la parole. Les testaments incontestables, c'est la parole. Alors, euh, au lieu d'entrer dans les testaments contestables, la politique, la politique les lois, aujourd'hui on peut énumérer des lois, mais les autres viennent, ils changent ça. Aujourd'hui, papa peut dire ceci, demain papa change. Aujourd'hui, un avocat peut te dire ceci, les hommes sont comme ça. Même ce qu'ils écrivent, ils, ils lisent même ce qu'ils ont écrit. Mais Dieu, lui, il reste derrière sa parole. Pour nous entrer dans la parole, Josué 1, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Tellement. Oh, frère, vous devez être fidèle à la vie. N'attendez pas des bénédictions sans fidélité. Comment vous voulez des bénédictions Dépensez votre argent. Vous savez que vous vivez mal. Mais vous continuez à venir à l'église. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Et je jurerai à leur père de leur donner. Vous comprenez Fortifie-toi seulement. Fortifie-toi. Non, on ne dit pas que quelqu'un te fortifie. Fortifie-toi. Le médecin du monde. Euh, viens voir les bioforces. Aujourd'hui, les gens vont dans des pharmacies acheter des bioforces pour se protéger. Les plus grands fortifiants, c'est la parole de Dieu. Fortifie-toi seulement. Et bon courage. En agissant fidèlement. Selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Mais t'en détour. Ni à droite ni à gauche Enfin de réussir Dans tout ce que tu entreprendras Enfin de réussir Dans tout ce que tu entreprendras C'est-à-dire même si au Simbi Même si tu touches un petit Tu es là Dieu va multiplier ça Et tu seras content Fortifie-toi Vis la parole et Dieu te bénira. La Bible dit Ne t'en détourne ni à droite. Et quand tu regardes à droite comme ça, tu verras des faux prédicateurs. Quand tu regardes à gauche comme ça, tu auras des faux pasteurs. Non, écoute, tu peux épouser une deuxième femme. Mais David en avait. C'est écrit. Alors, comme toi, tu n'es pas bien instruit. Mon frère, tu vas tomber. Ne tombez pas mon ami Fortifie-toi avec la parole La Bible dit Que ce livre de la loi Ne s'éloigne point de ta bouche Avec quoi parlez-vous frère Parlez-vous avec la parole Parlez-vous avec les lois du monde
Il y a un problème dans votre famille. Parlez-vous avec la parole. Ou parlez-vous selon vos traditions. Quand un croyant croit à la parole, il prend les traditions et il met dehors. Les croyants croient à la parole. Les croyants vivent la parole. Mais dites-le. Méditez la parole. Nuit et jour. Méditez-le. Nuit et jour. Pour agir fidèlement selon la parole. Quel est faible Après avoir entendu ça, c'est vrai. Je suis fort. Ça, c'est un. Testament incontestable. Deux. Partout où tu mets la plante de ton pied, ça t'appartient. Ça, c'est Dieu qui dit cela. L'armée du chrétien, c'est la foi. C'est pourquoi moi, quand je suis à Madrid, je suis grand. Parmi les grands, moi, j'ai refusé de vivre dans la misère, frère. Je l'ai dit à mon pasteur, il me l'a rappelé. Moi je ne vivrai pas ici. Ça, ça me donne d'abord quand, quand je vois seulement comment les gens conduisent ici. Ça 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 malade. Malade. La dernière fois je suis venu avec un diacre. Un blanc. Quand il a vu seulement comment les gens conduisent. C'est pas possible. Comment les gens traversent les lignes. Non, 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 ils conduisent. C'est pas comme ça qu'on conduit. Vous voyez. Donc. La Bible dit, partout où tu mets la plante de ton pied, quand tu peux être en Europe, ça t'appartient. C'est Dieu qui t'a mis là-bas. C'est Dieu qui a dit que tu seras là-bas. Tu es ici. Ça t'appartient, mon frère. Partout où tu mets la plante de ton pied, ça t'appartient. Même dans tes affaires, ça t'appartient. C'est pour toi, mon frère. Alors, toi, Yo, que mille tombes à ta droite côte, bah, que mille tombes à ta gauche toi yo, dans ce temps de guerre tu ne seras pas atteint même si on bouffe tout le monde dans les quartiers Atta, bah, là, bah, dans les quartiers là quartier, vous resterez vous et c'est lui qui bouffe les gens c'est toi qui vas bouffer cet homme là lui va mourir et toi tu resteras dans les quartiers et les gens vont commencer Dieu dit que mille tombent à ta droite, que dix mille tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. Dix mille, 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 L'épouse du temps de la fin ne tombera pas. Toutes les situations difficiles qui nous arrivent, c'est pour que nous puissions vaincre. Est-ce que nous avons écouté Toutes les situations difficiles qui nous arrivent, c'est pour que nous puissions vaincre. Maintenant, si pour vaincre, il nous faut une bataille. Ainsi que les épreuves sont des passes en or, sont des passes en or que Dieu nous donne des occasions pour remporter. J'aime les prophètes. C'est profond. Ce sont des passes en or. Et Dieu nous donne des occasions des fois pour remporter. Mais nous, on est toujours faibles. Oh, ah, moi je Quand est-ce que je vais Quand est-ce que j'ai. Oh, Nasalaki Nini. Oh, Nasalaki Nini. Les gens accusent toujours Dieu. Croyez la parole. Ce que vous dites là, crée l'atmosphère sur vous. Je peux vous ennuyer. 
Prophétisez les biens sur vous. Prophétisez les biens sur vos enfants. Les désirs de votre cœur. Dieu va l'accomplir. Ne doutez pas un seul instant. Croyez la parole de Dieu. Et Dieu vous bénira. Des épreuves sont des passes en ordre. Hein, où Dieu nous donne parfois des occasions pour remporter la victoire. Le Oh là là, oh là, là. c'est là encore rend les choses meilleures. Aujourd'hui, si vous avez un problème, considérez cela comme vaincu. Je n'ai pas écouté des amens. Aujourd'hui, je ne veux pas parler d'un Dieu dans l'histoire, frère. Moi, je parle au présent avec le prophète. Si vous avez un problème, considérez cela comme vaincu. Amen. Amen. Des fois, d'attendre Dieu laisse notre santé se détériorer pour prendre sur nous une attention particulière. Il commence avec toi, les choses marchent mal, toi tu penses que ça marche mal, dis la parole. Médite la parole. Dis que je suis un héros. Dis que je suis fort. Je ne suis pas faible. Un jour ils me verront. Je serai fort. Je ne marcherai pas toujours à pied. J'aurai une voiture. J'aurai une maison. Ici sur la terre. Moi aussi je vivrai comme un grand. Faites cela. Parce que ce que vous prophétisez, c'est l'atmosphère. Les critiques créent l'atmosphère. Quand ça arrive chez quelqu'un, ça amène la colère. Mais l'amour crée la paix. Et La plus grande bataille. Dans tout l'univers, il y a seulement deux puissances. Et toutes les autres choses, Satan soit à l'île. Soit à l'autre des deux. Satan, Satan a, il a une puissance de Dieu pervertie. Mais Dieu, lui, il a la véritable puissance. C'est pour dire que si vous êtes un fils de Dieu, donc vous avez en vous la vraie puissance. Mais oui, mes frères, Satan est capable de créer des téléphones, des wifi, des instruments, des avions, toutes ces choses-là. Mais Dieu, il est plus que Satan. Mais oui, Yo. rappelez vous que la première bataille a commencé au ciel. Et celui qui a vaincu au ciel, c'est lui qui avait vaincu au ciel, va vaincre encore aujourd'hui. Si vous avez des problèmes, si vous avez des difficultés, c'est lui qui avait vaincu, va vaincre aujourd'hui. Montrez-moi dans l'histoire de la Bible, depuis Genèse à l'Apocalypse, où vous avez trouvé un enfant de Dieu vaincu par Satan. Donnez-moi seulement un seul exemple. Il n'y a pas un seul exemple, frère. Donc dans toutes les batailles, Dieu a vaincu les diables. Il l'a même ramené dans son terrain. Donc aujourd'hui, considère le problème que tu as comme si ce n'est pas un problème. Enlevez les soucis. Enlevez les dépressions. Croyez que Dieu est capable de changer votre situation. Il est capable de faire. Croyez que Dieu va le faire. L'armée de Dieu est sélectionnée. Le bon ensemble. L'armée de Dieu est sélectionnée. Dieu sélectionne ses soldats. Dieu ne prend pas au hasard des chars. Non. Les soldats de Dieu sont sélectionnés. 
Dieu ne peut pas prendre n'importe qui comme son soldat. Vous n'avez pas la foi. Vous allez à la bataille. Okay, non, 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 frère. Vous devez d'abord avoir la foi. L'armée de Dieu est sélectionnée pour la victoire. Rien ne peut tenir devant nous. Rien ne peut nous vaincre. Car notre Père est un guerrier depuis le commencement. Donc, nous sommes les enfants d'un guerrier. Vous savez, quand le diable apparaît d'une forme ou d'une autre, nous allons ramener le diable d'où il est venu. Nous allons les vaincre. Et nous allons les ramener. Jésus-Christ a vaincu Satan. Il a vaincu la mort. Il a vaincu les séjours de mort. Il dit C'est lui qui croit en moi. Alléluia. Amen. C'est lui qui croit en moi. Vivra. Quand bien même. Il est mort. En tout cas, je n'entends pas des amens. Je n'entends pas des amens. Ces revêtures de l'armure de Dieu. La première bataille a commencé au ciel. Les diables et ces soldats ont été chassés par les coups de pied. Cette armée du diable et ces petits démons ont été chassés. Aujourd'hui, Dieu donne à son époux les meilleurs équipements qui demeurent les mêmes dans tout le temps. Quel est le meilleur équipement La parole de Dieu. Amen. Maintenant, nous allons lire autre chose pour euh, peut-être conclure. Fais pas dit, ne crains pas. Ne crains point, petit troupeau. Tout ce que je suis, vous êtes héritier. Tout mon pouvoir vous appartient. Prenez cela. Tout le pouvoir de Dieu vous appartient. Ma toute puissance est à vous. Que je suis au milieu de vous. Je ne suis pas venu chez vous pour apporter la crainte et l'échec. Oh, bon dimanche, l'échec. N'acceptez jamais l'échec. Jésus dit Je ne suis pas venu chez vous pour apporter l'échec. Jamais. Mais pourquoi il y a des échecs dans votre vie Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut vérifier. Je ne suis pas venu apporter la crainte de l'échec. Mais l'amour, la foi, le courage et la capacité. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité. Mais il y a des gens qui ont la capacité. Les enfants de Dieu ont la capacité. Les enfants du diable n'ont pas de capacité comme Dieu. Mais les enfants de Dieu, ils ont la capacité. Tout pouvoir m'a été donné. C'est à vous. Il appartient d'utiliser et prononce la parole j'accomplirai applaudissons pour le Seigneur Amen. Amen. gloire à Dieu dans Dieu de cet âge mauvais à la page 11 notre objectif pour cet âge est de vaincre et d'être éprouvé tester et confirmer à Satan et lui montrer que Eve des derniers jours ne tombera pas car elle a reçu l'entière révélation de toute la parole. L'objectif est aussi de prouver à Satan que nous ne sommes pas comme Eve qui doute la parole car aujourd'hui la mort Koufa est venue pour remporter les incrédules la mort est venue pour remporter les incrédules mais oui mais la vie est venue pour les enfants de Dieu Amen, Amen. 
un jour, il va dans une forêt, il trouve un tronc d'arbre, il saute sur le tronc d'arbre, il voit rapidement que les écorces tombent. Le frère Banam se dit, mais quoi Mais qu'est-ce qui se passe Le frère Banam dit, c'est parce que la vie n'était pas dans cet arbre. Donc l'arbre était déjà mort. Donc on croyait un frère qui réactionne des choses. Il est déjà mort. Mais l'arbre qui porte la vie, son frère coupait cet arbre, sautait sur cet arbre-là, on ne verrait pas les écorces. Dans la plus grande bataille, au paragraphe 247, le frère Banam dit, le diable est un guerrier. Mais celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous le capitaine. Je n'ai pas entendu des amens. Vous, Bino, les capitaines, bah, capitaine. défendez votre forteresse. Bino, vous, bunda, bonne, tout, na, Bino. Donc, quand le monde vous regarde, Donc, les hôtels, Bino, on vous voit un vaurien. Bah, 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 bah. Mais quand Dieu lui te regarde, bah, 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 il te voit un capitaine. Bah, 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 bah. Je préfère non, pas ne pas avoir un titre de ce monde, non, le coup, mon, un titre universitaire, bah, le coup, mon, mais bah, être bah, bah, un bah, capitaine bah, bah. dans l'armée céleste. Applaudissez le roi de gloire. Man. Pour vaincre bon, dans l'armée de Dieu, il nous faut la véritable foi. C'est la parole. La fermeté dans ce que nous croyons. Pour vaincre, bon, il nous faut la foi. La fermeté dans ce que nous croyons. Le courage. Pico. La ténacité. Molende. La vertu. Vous avez la vertu, c'est une puissance. C'est une force de bien. Vous faites seulement les biens. Mais il y a des gens qui ont reçu l'énergie d'erreur. Ils ont reçu l'énergie d'erreur. Donc ils vivent mal toujours. Ils toujours des problèmes. Critiquent toujours. Ils ont reçu l'énergie d'erreur. Mais le véritable croyant, lui a la vertu. C'est la force du bien. Une énergie positive. Lui voit tout dans le positif. Même si tout va mal. Il voit les résultats finaux. Il dit Moi, je suis un héros. Il dit Je ne suis pas faible. Je suis fort. Dieu me teste seulement. Pour voir si je peux ou je ne peux pas. Lui croit la parole de Dieu. Le concept que nous venons de citer. La fermeté, le courage, la ténacité, la volonté, la décision nous aident à conserver la vie et la forteresse. Et tout tout. La forteresse de Dieu. Et qui me Dans la plus grande bataille, pour faire un combat, je crois que Dieu sélectionne ses soldats. Pour faire un combat, Dieu dit, toi tu vas, toi tu ne vas pas. Toi tu vas, toi viens, toi viens, toi viens, toi viens toi yaka. mais toi non. Dieu peut te choisir sans t'admettre. Dieu peut te choisir pour t'admettre. C'est ça. J'étais en quand il a sélectionné les soldats, il a dit, oh, je demain, on on bat. Bat. nous allons nous battre. Combien sont préparés Nous, nous, nous. Dieu, quand il regarde, il dit, oh non. Ils sont encore nombreux. C'est la crainte. Amenez-les à la rivière. À la rivière, les uns étaient là avec des armes. Ils contrôlaient la situation. Mais les autres étaient là, assis. Ils croyaient qu'ils étaient dans, les, dans la salle de bain, dans les jacuzzi. Ils dans la salle de bain. Assis. Non frère. Nous ne devons pas être assis. Nous devons être debout. Levez-vous. Réveillez-vous. Nous sommes dans un temps de guerre. 
Dieu dit, regarde ce qu'il a comme les chiens. Prenez-les, les, mettez-les à droite. Les, les autres, autres allez. allez. Mais sous -sous Prenez les trois cents. Allez vous battre. Dieu ne va pas vaincre avec la multitude. Dieu vient toujours avec la minorité. Parce qu'il est la parole. Même si vous êtes deux, vous allez vaincre. Ce qui compte, dit que c'est pas la taille du chien, mais c'est la combativité dans les chiens. Oh frère, en Europe on voit des petits chiens comme ça. Quand, quand, quand ils sont là, ils marchent avec leur maître. Il y a des chiens bizarres en Europe. Tu regardes un chien comme ça, il est comme un chat. Il... Donc tu ne peux plus le connaître. C'est un chien ou bien c'est un chat donc quand il va comme ça, les chiens là, donc il est capable de se grimacer. Il est petit comme ça, mais ce qu'il peut te faire, tu sors en courant. Ce qui compte, c'est pas la taille des chiens, mais c'est la combativité dans les chiens. Ce qui compte, c'est pas parce que vous êtes né dans les messages. Ce qui compte, c'est pas parce que vous avez beaucoup d'années dans les messages. Ce qui compte, c'est la foi de ce que vous faites. C'est la foi en Dieu. C'est ce que vous faites avec la parole qui compte. C'est ce que vous faites avec la parole de Dieu qui compte. C'est la combativité. La combativité, c'est la foi. Ce matin nous avons, ce soir nous avons besoin des femmes et des hommes qui ont en eux un esprit de combativité pour mettre les diables dehors dans la situation actuelle nous avons besoin de Dieu pour qu'il nous donne solution aux problèmes que nous avons maintenant nous ne voulons pas parler de Dieu dans le passé si vous ne pouvez pas croire vous pouvez faire la même chose aujourd'hui alors, allez faire l'agriculture. Nous voyons tous que l'homme est gouverné par deux facultés. La première, c'est la peur. La deuxième, c'est l'amour. La peur, c'est une crainte violente. Et vous pouvez, en cas d'un danger réel, ou imaginaire, je m'explique. Vous pouvez voir que vous vomissez les sangs. Vous allez à l'hôpital. Je vous mis les sangs. Je vous mis les sangs. Et si vous ne consultez pas un médecin, donc euh, vous consultez un charlatan. Il peut vous dire que c'est un cancer. Il peut vous raconter n'importe quoi. Alors quand vous allez à l'hôpital, parce que vous avez déjà écouté quelqu'un d'autre vous dire, oh, oh, je tremble, je tremble. Je ne sais pas ce qu'on va me dire. Parce que vous vous, vous, vous imaginez. Vous donc vous, vous avez vous-même la crainte en votre cœur. Ça peut être l'ulcère gastrique. Ça peut être une petite histoire. Vous voyez. Donc ne vous imaginez pas les choses. Non, non, je crois que c'est le cancer. Quand vous vous avez prononcé les cancers. Et que nous vivons dans l'âge du cancer. Or le cancer c'est la mort. Les cancers ne viennent pas pour badiner avec les gens. Ne, ne prophétisez pas ces choses-là sur vous. Dites-moi, je ne mourirai pas avec les cancers. Moi, je ne mourirai pas avec telle maladie. Cette maladie-là, c'est pour les diables. Que les diables meurent avec sa maladie. Vous êtes créés pour la paix. Vous la victoire. Vous êtes créés pour la paix. 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 Vous êtes créés pour la je n'aurai plus de mari et qui va me regarder comme vous vous imaginez ces choses là ça a créé une atmosphère il n'y a personne qui va te regarder donc vous même si vous avez 45 ans vous avez la parole à 46 ans Dieu enverra quelqu'un qui va vous épouser Amen et vous aurez un mari, et vous aurez aussi des enfants. Ne vous imaginez pas les dangers. 
du monde, comme il gagne la mariage. Oh, je ne sais pas si je veux. Mais là, l'enfant, on m'a dit, ne vous imaginez rien. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit dans la maison de mon père, il n'y a pas de femme stérile. Stérile, il n'y en a pas. Mais vous connaissez l'histoire de Jean-Baptiste mais vous connaissez les histoires dans la Bible. Il disait ces histoires-là. Vous êtes inspiré. Et pourquoi on dit l'armée du chrétien C'est la connaissance. Vous savez pourquoi on vous trompe Vous avez peur de connaissance. Quand votre pasteur c'est pour moi ici, vous n'écrivez pas. Mais nous on écrivait. Après on était derrière. Là où sont les bandes Où sont les bandes Et on cherchait comment faire sortir les bandes. Écoutez à la maison. Et quand on est dans la maison, on est dans la maison. Lire. Kotanga. La connaissance. Boyebi. 1500 enfants. Vous la N'ayez pas la peur. La peur produit les doutes et l'incrédulité. Mais l'amour produit la foi. La foi, c'est une combativité. Voici des personnages dans la Bible qui ont combattu Satan avec la foi pour que nous puissions réveiller une paix de foi que vous avez. Vous savez, nous allons prendre les jeunes David. Oh mes frères, David était surpris David a, a de voir que le peuple de Dieu était terrorisé par un incirconcis. David avait un papa David qui lui parlait de Dieu dans les réunions du soir à la maison. Les réunions sont importantes. Priez avec vos enfants à la maison. Apprenez à vos enfants la Bible, ils doivent connaître les histoires de la Bible, pas les histoires du monde. Aujourd'hui, maintenant, les mamans vont acheter le Nintendo. Et l'enfant voit comment Christian Ronaldo. Et, 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 et quand l'enfant va grandir, il sera qui Un footballeur avec des équipes d'ici. Vous voyez un enfant qui joue ici, quand est-ce qu'on va les sélectionner à Barcelone N'amenez pas les Nintendo à vos enfants. Payez des Bibles à vos enfants. Je n'ai pas entendu des amis. Ils veulent les Nintendo. Nintendo. N'amenez pas des Nintendo. Comme là on va David, lui, David, yeah. son père lui parlait de Dieu. Il avait des grands frères. Les uns étaient dans l'armée. Ils étaient très forts. Et on les a terrorisés là-bas des jours et des jours. On les se lève le matin. Il insulte. Il dit des choses. Mais David, quand il vient, son frère lui dit Mais toi, qu'est-ce que David était qui David était qui Un faible. Lui ne gardait que les moutons. Lui ne connaissait que les herbes. Mais Dieu peut prendre quelqu'un des herbes et le mettre dans les trônes. Amen. Dieu, il peut t'enlever de là où tu es. Et demain, tu deviens quelqu'un de très important. Et tout le monde commence à chercher comment te faire. Hier, on était avec euh, le frère Sainfo. Il y a un pasteur qui a appelé un pasteur euh, d'ici. Et dans la moté, il m'a dit que je suis un Mais. Quand le pasteur a écouté la voix de, de l'autre pasteur là. Bonjour pasteur. Que Dieu bénisse. C'est quoi ça? C'est le respect. Mais quand votre pasteur vous appelle. Ah, allô? Oh, allô? Ah, pasteur, on l'a Oh, mon gars, il y a 
Arrêtez-vous un peu à côté là. Alors, pasteur, avec respect. Parce que c'est le pasteur qui vous appelle. C'est lui qui nourrit votre âme. Il y a le respect pour eux. Et nous avons tiré la leçon hier avec le pasteur. Si un pasteur écoute la voix de l'autre pasteur, il s'immilie qu'il le respecte. Et la conversation n'a pas pris beaucoup de temps. Et nous devons apprendre ces choses, mes frères. Arrêtons avec des problèmes, des citations de guerre. Et que votre vie d'abord est-elle digne de l'évangile? Oh, les patates! Jésus! Oh, Jésus! Là-bas! Oh, Kuna! Mais le pasteur, lui, n'a pas dit ça! Mon frère, arrêtons avec ces histoires! Aimez la parole! Vivez la parole! Vous pouvez parler des citations! Mais la vie! Contraire à la parole de Dieu! Vous n'êtes pas sélectionné! Vous êtes venu pour nous embrouiller! Allez-y, frère! Alors, David! David! Il avait un papa! Qui lui parlait de Dieu! Quand David est venu, il a dit non! Ça, c'est insupportable. Mais vous, qui êtes-vous Vous êtes vous Oh non. Oh. Oh. Vous voulez m'insulter, mais maintenant vous m'envoyez les petits comme ça. Bon, bon, fin, on a eu dans mon mois, non, yo. Maman, 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 Zambé. Eh, mon Dieu. Regardez ces gens, ils ont dit, au nom de qui parlez-vous Moi, je parle au nom de l'éternel. Quand tu me parles au nom de la connaissance académique, quand tu me parles au nom de tes boucliers, mais moi tu es le plus grand bouclier qui est l'éternel des armées. Oh, vous connaissez la fin, frère. David a coupé à Goliath la tête. Aujourd'hui, coupez à votre Goliath qui vous embrouille la tête. Acclamez pour le roi de gloire. Abraham. Abraham, un deuxième personnage très important. Celui-ci dit que Banam, c'est comme Abraham. Quand il a vu Dieu dans la chair humaine, avant il les voyait sous plusieurs formes. Et un jour, il l'a vu dans la chair humaine. Dieu lui a dit Cette même année, moi je vais revenir. Moi je vais te visiter. Frère, une année est passée. Deux ans, 25 ans. Avez-vous la patience nous avons dit l'armée du chrétien c'est la patience c'est la foi c'est pourquoi j'ai dit je prends des personnages dans la Bible qui peuvent inspirer votre foi pour que vous sachiez que vous êtes des guerriers pour que vous sachiez que vous pouvez vaincre chaque chose Dieu a dit je reviendrai Abraham oh âgé frère mais continuez toujours à croire que Dieu peut lui donner les fils. Les fils promis. Les fils promis n'est pas Isaac. Mais c'était Jésus. Les fils promis. Ce n'était pas Isaac. Mais c'était Jésus-Christ. Il est dit dans la semence, ne n'héritera pas avec la parole. C'est comme Abraham. Il ne pouvait pas voir ses fils. Pas de grossesse et Sarah. Ni même des cycles mensuels. Mais quand même Dieu l'avait dit. Tout espoir de son sein même était mort. Et la vie en elle n'existait plus. Et son courant de vie était desséché. Et pourtant il n'a pas douté un seul instant par incrédulité. Au sujet de la promesse que Dieu lui a faite. Par contre. Il le fait. Fortifié. Frère, quelqu'un qui a 100 ans, ou bien qui a 80 ans, mais il reste peu de temps pour qu'il meure, il commence à marcher comme ça. Mais Dieu dit, toi, tu vas être un homme de Dieu. Mais Dieu dit, 
toi. Le même Dieu te dit, ne me tiendra devant toi. Vous voyez, applaudissez pour vous-même. Vous êtes des héros de Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous voyez que vous pouvez changer les temps et les circonstances. Abraham crut Abraham et le fils était là. Premièrement, il a rajeuni. Les gens n'ont pas compris. Sarah aussi. Sarah et après, l'enfant était là. Lui a cru, sachant que Dieu peut accomplir tout ce qu'il a dit. Il verrait. C'est comme ça que nous devons croire cette parole maintenant. Applaudissez le roi de gloire. Amen. Amen. Vous êtes des héros. Amen. Amen. Applaudissez pour vous-même. Vous, vous êtes les héros. Vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes les fils de Dieu. Nul ne tiendra devant vous. Nul ne tiendra devant toi. Tes affaires prospéreront. La condition que tu vives là-bas. Abraham a eu le fils promis, oui ou non Abraham a Il a eu le fils promis. Le fils promis était Jésus. Quand Jésus est venu, oh frère, les pharisiens, les hérodiens, voulaient parler de Jésus-Christ dans le passé. Oh Moïse nous a dit, oh la lettre est le divorce. Oh c'est ce qui c'est là. Jésus dit ne parlons pas dans le passé. Moi je vous dis, moi je vous dis, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas part à la vie éternelle. Jésus cherchait quoi Jésus sélectionnait ses enfants. Mais les uns ont fui. Ils ont dit, mais Moïse, mais Dieu Tout-Puissant, devant vendeurs, et parlé dans le passé, mais le Dieu présent parmi eux. Aujourd'hui, l'homme fait la même chose. On ramène votre foi à croire au présent vous nous parlez au futur vous nous parlez au passé non c'est inacceptable aujourd'hui nous devons croire Dieu au présent pouvons nous applaudir Dieu Amen quand Jésus est venu quand Jésus est venu les gens sont venus croire que c'était un mouvement. Il fait des miracles. Ils sont venus pour les miracles. Ils ont amené leurs tentes. Ils ont amené je ne sais pas moi qui. Jésus les a guéris. Ils sont allés chercher les autres. Ils croyaient que c'était cela la prédication de Jésus. Derrière le miracle, Jésus avait un message. Jésus dit, je vais changer de stratégie. La stratégie de sélection. Avant qu'Abraham soit. Moi. Eh, toi, tu n'as même pas 30 ans. Comment tu dis des choses comme ça Oh, c'est top. Ils nous ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Il les a écartés. Dieu fait la même chose. Les loyaux. Ils sont partis. Jésus continue. Quand Jésus continue, il dit maintenant si vous ne mangez pas ma chair. Mais Moïse nous a dit on ne peut pas manger la chair d'un homme. Ils sont partis. Jésus continue. Il y avait quelqu'un qui les suivait. Jésus se tourne contre eux. Mais vous, pourquoi ne suivez-vous pas les autres Pierre, sous inspiration, dit ceci. Oui, Dieu-nous, Seigneur, c'est en toi que nous trouvons les paroles de la vie éternelle. Où irions-nous C'est en toi. Nous étions avec les Hérodiens, les Pharisiens et les autres. Ils nous ont parlé de Dieu dans le passé. Ils continuent toujours de nous parler de Moïse. Mais ici, nous voyons au présent Dieu parmi nous. Seigneur, nous te croyons. Pierre s'est humilié devant Dieu et Dieu lui a donné l'occasion de marcher avec lui. 
Vous aussi vous devez vous humilier. Je pense que le dit ça. Des fois le pasteur peut être occupé quand il vous dit mais allez-y un peu. Oh il marche c'est une mauvaise manière. Vous êtes une brebis. La brebis ce n'est pas une chèvre frère. La brebis n'est pas une chèvre. La brebis a besoin de l'aide. La brebis de pente. Alors quand vous vous fâchez contre la personne qui va vous aider, qui vous aidera L'armée de Dieu est sélectionnée. Même si il chasse, il est mon pasteur. Même s'il a dit quoi, il reste mon pasteur. Il est toujours mon pasteur. Applaudissez un peu pour votre pasteur. Vous avez un bon pasteur. Il vous donne la bonne parole. La réalité infaillible de Dieu. Et personne ne peut changer. Alors vous voyez, Jésus a sélectionné cet homme-là. Il lui a donné l'occasion. Et quand Pierre l'a suivi, Dieu lui a aidé dans tout ce qu'il faisait. Voilà qu'un jour, Pierre s'est retrouvé seul à une porte appelée la Belle. Il a vu là-bas, il y avait un, un paralytique. Il a dit Je n'ai pas l'argent. Il a demandé l'argent. Pierre a dit bah, Écoute, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'or. Mais c'est que je. Il a fait quelque chose. Avez-vous quelque chose Avez-vous quelque chose Que vous avez la parole. Donnez la parole à la personne qui la nécessite. Lève-toi au nom de Jésus et marche. Et soudainement, les paralytiques s'élevaient. Moi, je crois cela. Moi, je ne suis pas comme les blancs. Les blancs ne croient pas. C'est pourquoi il y a un problème. En Europe, quand vous avez votre ministère, venez l'éprouver là-bas. Quand les gens viennent ici, et je suis en Allemagne. En Allemagne. Frère, posez-lui la question. Et vous avez combien des Allemands dans votre église Mais c'est ça la question. Le Père dit prêchez le message aux autochtones. Un Allemand est ici. Je vous dis, 90% de son église seront congolais. Si un Allemand est au Congo, 90% de ses prêtres seront congolais. Alors, si vous aussi vous allez là-bas, apportez la parole aux autochtones. Alors, comme ils ont une incrédulité de naissance. Ah. <rire> Ils ont une incrédulité de naissance. Oh non, Dieu n'existe. Frère, nous bénissons Dieu parce que nous sommes une nation de Dieu. Et nous sommes nés en croyant la parole. Ici, même celui qui ne croit pas, il sait que Dieu existe. Mais là-bas, je vous dis, ce n'est pas facile. Alors demandez-lui, vous avez combien de brebis allemands Combien de Français d'origine avez-vous baptisé Combien de Espagnols C'est pourquoi moi j'ai le problème avec tout ça. Mais c'est monsieur l'abbé qui c'est Moi j'ai des problèmes. J'en ai beaucoup. Alors c'est pourquoi je ne veux plus dans les églises là-bas. Je préfère venir en Afrique. Y aller en Afrique. Mais oui. Vous allez trouver l'un qui te dit mais mon pasteur est là en Afrique. J'envoie la dîme là-bas. Mais c'est lui qui vous prêche c'est l'autre. Comment on peut appeler cela On ne comprend pas. Donc la connaissance de la parole ne nous permet pas de faire ce genre de choses. Après Jésus-Christ, nous comprenons que William Branham est l'un aussi des héros. Mais pour conclure, nous prenons directement Hébreu chapitre 11. En lisant seulement Hébreu chapitre 11, vous allez comprendre comment nos aînés, nos pères, avaient la foi. Comment ils ont lutté contre Satan. Ils l'ont vaincu dans son propre terrain. Frère Branham, tellement qu'il était agréable à Dieu, Dieu lui a dit. 
Dans le je vais te donner une portion du ciel. Si tu amènes les hommes à te croire, pourquoi vous ne croyez pas non plus votre pasteur Mais vous croyez seulement dans Frère Branham. Oui, nous croyons dans Frère Branham. Il y a des ministères. Mais dans les ministères, là, il y a aussi celui du pasteur. Mais vous croyez aussi votre pasteur. Mais ce qu'il vous dit, c'est ce que le Frère Branham a dit. Parce que c'est lui le messager du temps de la fin. Alors, Dieu lui a donné deux choses. La première, c'était une portion du ciel. La deuxième, ce sont les enfants pour le croire. Moi, j'ai le Frère Branham. C'est un messager divin. C'est un homme de Dieu. Et le Frère Branham dit, oh Dieu, oh Dieu que moi-même et mon Église, nous soyons en toi. Que mes vieux meurent sans te connaître. Oh Dieu, Oh Dieu, cela brise mon cœur et mon âme du pensée. L'Afrique nous enverra des missionnaires ici. Avant de commencer, je souhaite à chacun de vous une bonne année la plus réussite. Que Dieu soit avec vous pour que vous puissiez croître physiquement. Applaudissez pour le Seigneur. Quand Frère Banam l'a dit, c'était je crois en 65. Et là, il en 65 Mais aujourd'hui, cette parole est valable. Il dit l'Afrique nous enverra des missionnaires. Mais de sorte, il dit que Dieu soit avec vous pour que vous puissiez croître physiquement, matériellement, financièrement. Je crois que ceux qui ont dit Amen, si conforme à l'air Amen. Et ceux qui dormaient, oh, n'ont rien reçu. Parce qu'il a dit, écoute ce que tu dis, Frère Branham, tout ce que Dieu peut vous accorder, j'ai pris. C'est-à-dire, j'ai pris. C'est au présent. Il ne dit pas j'ai pris heureux. Non, il dit j'ai pris. Il dit tout ce que Dieu peut vous accorder, j'ai pris que Dieu le fasse pour vous. Et cette année, soit pour vous une année de grands espoirs, de nouvelles pensées, de la révélation de votre vie. Applaudissez pour vous-même. Que vous êtes les héros de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, terminons. C'est quoi tout ça? Ça va nous dire. Nous devons la Dans Élie et alors Jésus vint. Je vais terminer avec des citations. Non, si cela m'a commis mi balé. Il dit alors Jésus vint. Au paragraphe 27. Na tout commis mi balé na mi. Quand Jésus quitte quelqu'un. Tant que Jésus est immortel. Où il quitte quelque part, il quitte une maison, il quitte une personne, il quitte une église, la mort vient et les difficultés s'installent. Attention, quand Jésus quitte, prenons un exemple, Lazare, Lazare. vous connaissez l'histoire. Quand Jésus était avec Lazare, vous verrez cette histoire-là dans Jean 11, au chapitre 17 jusqu'à 44, vous allez voir cette histoire-là. Donc, quand Jésus était avec Lazare, jamais il était mort. Jamais. Quand Jésus l'a quitté, Lazare est mort. Lazare est mort. C'est ce qui arrive aux croyants aujourd'hui. Quand les croyants marchent avec Dieu, jamais les difficultés vont venir dans votre vie. J'ai besoin d'écouter un Amen. Quand un croyant obéit à la parole, il n'aura pas de difficultés. Ce qui arrive là, s'appelle épreuve. Les épreuves sont des passes à nord que Dieu nous donne pour remporter la victoire. Quand Jésus a quitté Lazare, Lazare est mort. Alors sa famille a pleuré, a pleuré, a allongé les deuils, 
Pendant que Jésus allait venir, mais Jésus n'était pas venu. Jésus voulait donner seulement une petite leçon. Alors après quatre jours, Jésus Christ est revenu. Alors comme ils étaient dans une atmosphère de pleurer, une atmosphère de deuil, ils étaient en train de pleurer. Alors quelqu'un a dit à Mars, je crois, ou Marie, que le maître est en train de venir. Mars promptement s'est levé pour aller rencontrer le Seigneur. Il lui, elle lui dit Si tu étais là, Amen. Amen. Il y a des situations où quand Dieu est là, ces situations-là ne peuvent pas arriver. Ces situations arrivent quand Dieu n'est pas là. Si tu étais ici, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui dit, mais ton frère, vous comprenez Mais non, mais je sais qu'il va ressusciter. Je suis parlé avec Marthe au présent. Parce qu'il était le Dieu tout puissant, capable de ressusciter les morts. Mais elle ne captait pas le message. Elle continuait à regarder dans les vides. Comme la femme qui agitait la clochette, elle ne plus regardant dans les vides. On remonte la voix, elle ne plus regarde dans les vides. Mais Marthe ne comprenait pas. Jésus dit Où l'avez-vous placé Frère, nous pouvons dire quelque chose. Vous pensez que Jésus ne savait pas où il était Jésus savait. À un certain moment, sa sœur sort encore. Oh, oh, Dieu. Dieu. Oh, non, ce n'est pas le moment de pleurer. Jésus Christ est présent. Jésus Christ est là. Pourquoi crier Pourquoi pleurer Ne pas Oh Seigneur mais je crois à la résurrection finale. Non, 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 non. non. Où l'avez-vous placé Jésus Christ, Jésus Christ, Dieu Tout-Puissant, voulait que l'homme et lui Dieu aillent ensemble là où il y a les problèmes. Est-ce que vous êtes associé avec Dieu pour l'amener dans vos problèmes Quand vous êtes associé à Dieu, vous constituez une équipe qui ne sera jamais vaincue. L'équipe de Dieu est une équipe de victoire. Alors, allons-y. Okay. Jésus les suivait. Et comme les gens connaissaient Jésus, qu'il faisait beaucoup de miracles. Allons-y. Okay. On va voir aujourd'hui qu'est-ce qu'il va faire. Il dit qu'il est Dieu. On verra aujourd'hui. Votre incrédulité ne peut pas arrêter Dieu. Vous pouvez avoir des doutes dans votre cœur, mais Dieu continuera à agir. Quand ils sont arrivés, il dit Seigneur, c'est ici. Jésus dit C'est là. Hein? Vous, ôtez la pierre. Vous, yo, ôtez la pierre. Mais si c'était un homme, un bishop ou un bishop ou un archibishop, il devait arriver là-bas. Il allait secouer la veste. Il allait secouer la veste. Mais quand Jésus-Christ est venu, il dit, eh, hey, vous, Bino, ôtez la pierre. Oh frère, pouvez-vous ôter la pierre qu'il y a dans votre vie Pouvez-vous bousculer les problèmes que vous avez Pouvez-vous bouger cela à un moment et dire que vous êtes capable La pierre pétait, frère. Ils sont venus. Ils ont commencé à travailler, à bousculer la pierre. Et la pierre était ôtée. Ça, c'était la première réaction. D'abord, quand Jésus lui-même est arrivé, il a pleuré. Pourquoi il pleurait C'est parce qu'il est compatissant à nos douleurs. Quand les problèmes vous arrivent, tu les mêmes problèmes qui vous êtes arrivés. Tu ne pas avec vous dans vos problèmes. Tu compatis avec vous. Tu ne pas avec vous. Après, il ne devait pas continuer à, prier, à, à, à pleurer. Il cessa immédiatement de pleurer. Ah, Pourquoi C'est parce qu'il était Dieu 100%. Oui, es Deuxième réaction. C'est là où nous voyons Dieu qui cesse de pleurer. Troisième réaction. Ôtez la pierre. 
Donc, Jésus-Christ, de la première réaction, il avait pleuré, il avait frémi en lui-même, il sentait la douleur de la famille, parce qu'il était homme 100%, il était aussi Dieu 100%. La deuxième il cessa de pleurer, parce qu'il devait prononcer la parole. On vient de lire avec vous une situation où Dieu a dit, je ne suis pas venu à porter les chèques. Mais toi, toi qui es sur le banc, prononce seulement la parole. Toi prononce la parole. Là où tu es, prononce la parole. Quitte ces problèmes devant toi. Alors Jésus Christ, à la troisième réaction, c'est là où il a dit ôtez la pierre. Dieu et l'homme sont associé et travaille ensemble. C'est pourquoi il s'appelle Dieu. Sujet d'adoration. Donc, si vous vous n'êtes pas là, Dieu n'est pas là. Or, Dieu aime les adorateurs. Dieu aime l'adoration. Donc, quand vous venez à l'église, Dieu Il aime ça. Il aime ça. Donc sans votre adoration, Dieu n'est pas là. C'est pourquoi il aime que vous puissiez l'adorer. Alors, comme il doit travailler avec vous, vous constituez une équipe invincible. Donc l'équipe de Dieu ne tombe jamais. N'est jamais tombée. Et ne tombera pas. Parce que c'est l'équipe de Dieu. Les enfants de Dieu ne tombera pas. Parce qu'il a la révélation de la parole de Dieu. Ôtez la pierre. La pierre était ôtée. Quatrième réaction. Jésus procède par un appel nominal. Acclamez pour le roi de gloire. Amen. Il dit Lazare. Au temps de la fin, Dieu vous appellera par votre nom. Parce qu'il vous connaît. Il vous appellera. Levez-vous. Et ce jour. Je vous appelle, je ne sais pas moi. Je vais vous inviter. Comment Comment qui Boa Boa La voix va aller. Le bonhomme dit La voix est partie. Tout forme de l'ondulation. Parce que c'était le maître qui appelait. Le courant dont on nous a parlé. Le courant est entré en contact avec lui. L'autilité est côté de mon canaï. Malmoko. Sors Bima Frère, Deko. Les gens ont vu d'abord les hommes travailler. C'est pourquoi les gens de Dieu, quand vous voyez les hommes travailler, 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 travailler. travailler, travailler, travailler Dieu, il est toujours là. Quand vous avez fait votre église là, les gens se riaient, se riaient, se riaient. Et finalement, il faut se marquer. Quelque chose. Donc avant, c'était des hommes qui bousculaient. Où est-ce que vous l'avez placé Allons-y. Et après, maintenant, Dieu va faire sa partie. C'est pourquoi nous avons dit que tout va selon les conditions de Dieu. Sans les conditions de Dieu, rien. Mais avec les conditions de Dieu, ça s'accomplit. Donc quand l'homme accomplit ça, Condition. Il a ôté la pierre. Il a ôté le problème. Il a ôté des pensées que lui ne peut pas améliorer. Il a tout enlevé. Il a commencé à penser qu'il est un héros. Dieu est entré en Dieu procède par un appel nominal. Lazare. C'est que Dieu connaissait Lazare. Est-ce que Dieu te connaît? Mais oui, Dieu te connaît. Pourquoi Lazare Parce que c'est la famille de Lazare qui l'avait 
invité. Invitez-vous Dieu dans votre famille. Il faut inviter Dieu dans votre famille. Il faut l'amener là où se trouve le problème. Marie voulait voir son frère. Marthe voulait voir son frère. Et quand Jésus-Christ est arrivé là-bas, on a vu seulement quelqu'un qui sort de la tombe. Un jour sur l'eau aussi, Pierre a vu la même chose. Vous vous êtes venu là en croyant qu'il n'allait pas ressusciter. Votre incrédité ne peut pas arrêter. Vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous Pouvez-vous vous délier les uns les autres Pouvez-vous vous délier les uns les autres Pouvez-vous délier votre frère de toutes les cordes qu'il a Parce que vous l'avez condamné, vous l'avez scellé, vous l'avez amené même à la tombe. Je veux dire, enlevez les cordes là. Pourquoi nous nous condamnons les uns les autres Pourquoi parlons-nous en mal les uns les autres Est-ce que nous pouvons déjà stopper de faire cela est-ce que nous pouvons applaudir le Seigneur Vous êtes des héros de Dieu. Déliez-vous les uns les autres. Et Dieu vous bénira. Que le Seigneur vous bénisse.
Amen. Amen. La foi dans les promesses. 
Dieu n'a pas promis les échecs. Nous sommes des héros. Nous croyons les promesses. Nous combattons pour la foi. Une déclaration très très intéressante de Pasteur William ce soir. Tous les problèmes, c'est quand on contourne la parole. Croyons la parole. Il a ajouté 
que 10 000 tombent à droite. Donc il y a une guerre. Si on dit que 10 000 tombent à droite, et que c'est une guerre, nous quittons moins infini, nous allons vers plus infini, en transitant par la terre, et en contournant notre théophanie. Et sur la terre, il y a beaucoup de guerres. Alors il faut des héros dans ces guerres-là. Des gens qui seront des colonnes. Des gens qui auront la foi. Des gens qui vont garder les promesses. Garder la vie de la parole. Pour que Dieu les bénisse. Vivre fidèlement. L'épouse du dernier jour ne faillira pas. Nous sommes rassemblés ici à cause de la parole. Quand vous allez briser la parole, Dieu vous demandera est-ce que vous ne le saviez pas Puisque la parole est un testament incontestable qui veut être vainqueur. Au vainqueur, je ferai ceci. Chaque âge est l'âge vainqueur. Chaque âge est l'âge au vainqueur, je donnerai l'arbre de vie. Au vainqueur, je donnerai un vêtement blanc. Au vainqueur, je le ferai asseoir sur mon trône. Au vainqueur, il sera une colonne. Oui, comment puis-je vaincre le Seigneur La parole, l'iloba. L'humilité, la position correcte, la foi, la communion avec Christ. Celui qui veut être vainqueur, être béni, remplir ses conditions, qui lève simplement sa main, une main de foi, croyant que je suis un enfant de Dieu, je suis un héros, je ne peux pas me laisser abattre, je ne peux pas rester à genoux, mon Dieu n'est pas un Dieu historique, prions, Dieu tout puissant, tu vois les mains levées, représentant des besoins. La parole de ce soir est plus qu'explicite. Elle est claire. Dieu veut nous bénir, mais il y a des conditions. La nouvelle naissance, la foi dans les promesses, la bonne position, vivre la parole. Oh Dieu, soutiens chaque frère, soutiens chaque soeur à remplir les conditions, à ôter la pierre. Tu pouvais le faire, Seigneur. Tu pouvais ôter la pierre parce que tu es Dieu. Oh Père, oh tata, mais tu veux Kassolingi, que l'homme efface ta part de l'alliance. Tu veux que l'homme enlève l'incrédulité. Il enlève les doutes, les raisonnements qu'il croit la parole, la divinité, les promesses. Afin que tu entres en scène. Viens, Seigneur, ce soir. Tu vois la requête de chacun. Une chose qui m'a touché. Tu as pris David. David de pâturage des herbes tu l'as élevé jusqu'au trône oh père oh tata comme elle chante les gens de des de, 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 de groupes de réveils c'est une vérité Seigneur que ce soit les faibles disent je suis fort que chacun croie que Dieu peut ramasser un dame 
David David qui était faible derrière la bergerie au pas du rage et le laisser et le bénir jusqu'au trône et lui donner un nom parmi les grands au point de Jésus au point de Jésus était appelé fils de David oh père merci pour ce soir merci pour pasteur William Ça nous donne la foi. Et là, on pense à ce que dit dit ma Et Dieu réel. Notre Dieu ne faillit pas. Même si je suis malade, je crois ma guérison. Même si je n'ai pas beaucoup d'argent, Dieu peut me bénir. Même si je ne suis pas marié, mon mari viendra. Même si je suis faible, dans la vision de Dieu, je suis fort. Oh Dieu, merci pour oh, ce soir. Merci Seigneur. Ce n'est pas la taille. Et dans mon ce n'est pas le nombre. Et dans mon tango, c'est la combativité. Et dans les mon... C'est la détermination. C'est la foi. Et ça qu'on dit, oh Dieu. On Laisse que ce soir. Si quelqu'un est venu faible. Qu'il soit fortifié. Dans le nom de Jésus Christ. Si quelqu'un est venu fatigué. Qu'il soit renforcé. Si quelqu'un avait amené un besoin. Qu'il reçoive la réponse. Au nom de Jésus Christ. Si quelqu'un est venu malade. Qu'il soit guéri dans le nom de Jésus Christ. Si quelqu'un a un besoin, le prophète a prié pour nous. Il a cru pour nous. Il a dit tout ce que Dieu peut nous accorder. Que Dieu nous l'accorde. Nous disons Amen à cela, Seigneur. Gloire de soi rendu. Faites-nous des vainqueurs. Faites-nous de David. David. Tout Goliath, Goliath qui a embrouillé notre vie. Il a dérangé nos bénédictions. Qu'il soit coupé. Que sa tête tombe. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donne la victoire dans les camps. Donne les cris de joie dans les camps. Donne des Alléluia dans les camps. Que la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence, l'exaltation te reviennent au nom de Jésus-Christ pour la gloire de notre Dieu. Amen. 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 Sœur Jiré, que les faibles disent Je suis fort. Sœur Jiré. Dieu vous bénisse. On se voit vendredi. Puis dimanche. Shalom église. Shalom église. Croyez que vous n'êtes pas faible. Et le faible en partant dit Je suis fort. Et le faible en partant dit Je suis fort. On se voit vendredi. Oui, dimanche, je ne Oh.
N'oubliez pas de résister. Because he's given. 